Ruch kolejowy w Pile stale wzrastał, co wymuszało nie tylko modernizację samego dworca, ale również infrastruktury kolejowej w jego sąsiedztwie. Konieczna stała się rozbudowa zaplecza technicznego. Tak jak dla pasażerów trzeba było zbudować odpowiedniej klasy dworzec, poczekalnie, tak potem trzeba było dla tych po prostu parowozów, dla tej, tak powiem, serwisu technicznego, czy, czy, czy właśnie sprzętu przewozowego przygotować odpowiednie zaplecze serwisowe. I takim właśnie zapleczem była ta parowozownia. Parowozownia okrągła jest budowlą zniesioną w latach 1870-1874. Było to podstawowe, modelowe rozwiązanie dla parowozowni, dla całej tak zwanej królewsko-pruskiej kolei wschodniej, Ostban. Powstały pierwsze dwa takie obiekty, jeden w Berlinie Pankow, który już nie istnieje i drugi w Pile. Oprócz okrągłej hali wybudowanej na planie 16 kąta, w kompleksie pilskiej parowozowni znalazły się m.in. wieża ciśnienie wraz z ujęciem wody, składowisko węgla, kotłownia, noclegownia dla drużyn kolejowych, warsztat i budynek biurowy ze zbiornikiem wody. Mając na względzie uwarunkowania techniczne, wszystkie wymienione budowle i urządzenia usytuowano pomiędzy torami linii kolejowych wychodzących w kierunku Bydgoszczy i Chojnic. Miała ona takie wymiary, że ponad 25 metrów i dokładnie 41 cm miała, że tak powiem, przekroju. Natomiast później jeszcze dołożono wokół nawę około 9 metrową, która poszerzyła jeszcze jej zakres. W budynku parowozowni znajdowały się trzy bramy wjazdowe, pierwotnie drewniane z przeszkleniem, obecnie stalowe. Pozwalało to na jednoczesne stacjonowanie 13 i obrządzanie do trzech lokomotyw. Kopuła hali została wsparta na 16 żeliwnych słupach. Konstrukcję dachu stanowił szkielet zmontowany z nitowanych stalowych elementów, a jej poszycie wykonane było z desek pokrytych papą. Nad każdym stanowiskiem postojowym parowozu wbudowano wywietrznik w formie komina, pozwalający na wyprowadzenie na zewnątrz pary i dymu. Sercem tej parowozowni jest obrotowa zwrotnica, która potrafi, czy obrotnica, która oparta na szynie, pozwala obracać wjeżdżające tam parowozy, umożliwia im obrót o 360 stopni. To rzeczywiście było wielkie osiągnięcie i to przy pomocy początkowo zupełnie mechanicznych rozwiązań można było takich obrotów dokonywać. Początkowo ona miała tylko 11 metrów, że tak powiem, długości, potem poszerzono tą możliwość o do 15 metrów. Pod każdym z takich stanowisk był kanał rewizyjny, a więc lokomotywy, które przemierzały właściwie od dalekiej północnego wschodu Europy aż po centrum po Berlin, odbywały tutaj swoje, że tak powiem, przeglądy techniczne, naprawy. Potem jeszcze troszeczkę zmodernizowano poprzez na przykład zastosowanie silników elektrycznych, ale w swoim głównym zarysie ta parowozownia została nienaruszona do dnia dzisiejszego. Przez 110 lat w budynku parowozowni tętniło życie, ale wraz ze zbliżającym się nieuchronnie końcem ery parowozów znaczenie pilskiej parowozowni okrągłej malało. Jeszcze na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku okrąglak służył jako miejsce stacjonowania nieczynnych parowozów, tendrów oraz jako warsztat, w którym szkolono przyszłych mechaników kolejowych. Tak wspomina tamte lata Mieczysław Zalewski, ówczesny pomocnik maszynisty, który dziś prowadzi lokomotywy trakcji spalinowej i elektrycznej. Ja przyszedłem do parowozowni jesienią w 80 roku. Za moich czasów okrąga służył do dział gospodarczy, czyli mieścił się murarze, malarze, jakieś tam elektrycy mieli swój warsztat, później szlakierzy i nic więcej. O okrąglaku to za moich czasów się nie działo. Parowozy tylko były wtedy robione w okrąglaku, jak ta obrotnica miała tak zwany ten przegląd roczny. Była podnoszona i tak dalej, i stała mu miesiąc. I wtedy parowozy, i tak zwany, bo parowóz musiał mieć raz na miesiąc tak zwaną, y, był być pukany, czyli wyczystki otwierane i tak dalej. I wtedy w okrąglaku się robiło na dwóch kanałach. Tu był punkt kontrolny, 
Chyba tablica pisała punkt kontrolny parowozów numer jeden. Przyjeżdżał parowóz z drogi, tu stawał i zgłosił tam, nie wiem, o 16. I od tej godziny miał 90 minut na zdanie parowozu. Dwie godziny niektóre miały parowozy, zależy. Ustawiał się tu, tu było szlakowanie tak zwane, kanał oczystkowy to był. Przychodził szlakier i on tu szlakował ten parowóz. Zalewał mu popielnik wodą i tam u góry walczył, gracza i tak dalej. I wywalał tutaj szlakę parowozu. Tu był taki zasięg węglowy, tu się nabierało węgiel. Albo dźwigiem podawał za moich czasów, albo kranem. W połowie jakby od jednego kranu do drugiego był wagą, tak stara radziecka węglara taka. I były wąskie tory, szyny, i były wózki. I podjeżdżałeś wózkiem, nabierałeś, odpierdzałeś taką korbą, jakby, no, zapadkę, węgla nasypałeś, podepnęłeś tu i ci do tendra zwalał. Tak. Dach cały przede wszystkim, no bo ludzie byli w nim, pracowali, teraz to już jest zagrozi, on nawet pisze, stanowi zagrożenie dla ludzi, nie? A przedtem normalnie tu było, tak jak dzisiaj nie było, że to krzaki rosną, no sto próch, dzień i noc po krąglaku. W 1991 roku zlikwidowano lokomotywownię pierwszej klasy w Pile. Ostatecznie eksploatację parowozowni zakończono w połowie 1997 roku wraz z zamknięciem sekcji napraw lokomotyw spalinowych. Było to związane z kryzysem, jaki dotknął branżę kolejową w Polsce. Konsekwencją tego był stopniowy spadek znaczenia pilskiego węzła na kolejowej mapie Polski. Kolej dawała awans społeczny, tak samo piła, przecież pile tu było potężne, siedem kierunków, ludzie kochani. Graniczne miasto, dworzec celny, przykro, bo kiedyś to było tu non stop ruch, dzień i noc, całą dobę. I dzisiaj jak zajedziesz do Szczecinka, do Poznania, to non stop ktoś cię kręci, wychodzi, wchodzi, pukają, stukają na warsztacie, ludzie, obrotnica chodzi, gwizdżą, a teraz? A tu przyjdziesz głucho. Wstyd normalnie, nie ma kolejarzy, a kiedyś piła była słynna tylko z kolejarzy. Przez ostatnie trzy lata ubiegłego wieku hala parowozowni pełniła funkcję magazynu i garażu dla drezyn. Potem ze względu na stan techniczny dachu całkowicie wyłączono ją z użytkowania. Ten stan trwa do dzisiaj. Opuszczony budynek z biegiem lat niszczał, nie był remontowany ani konserwowany. Przetrwał, ale jego stan dziś przedstawia się fatalnie. Z przykrością widzimy up upadek pińskich kolei, no i niestety ta parowozownia, no, która jest niestety taką chyba solą wokół, prawda, dla, dla wielu ludzi, no nie wiem, uważam że jako historyk, że to powinno się zachować, skoro jest to tak rzadki obiekt, przykład architektury przemysłowej, kolejowej, to należałoby go wszelkimi sposobami ratować, prawda, no niestety niszcze jej widzimy właśnie z roku na rok coraz gorzej. Postępuje dewastacja, coraz gorszy stan prawda, tego obiektu. 